欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：了解张凌赫私底下泡的地方，才明白他和白鹿的恋情只能是绯闻。张凌赫和白鹿放在现在的娱乐圈，大家都不陌生。最近两个人的绯闻也是转得神乎其神，虽然正主都没有官宣，但是仿佛网友们也已经定性了两个人确实在谈恋爱。张凌赫凭借着《苍兰诀》中的长恒仙君一角成功出圈，让很多观众都记住了他。出色的外表加上极具优势的身高，让他在一众古装男神中脱颖而出。如果主角不是王鹤棣，估计这部剧也就没有主角什么事了。和张凌赫一样，白鹿的成功是机遇也是偶然。从一名小成本的网剧小演员，一步步走到今天这个位置，实属难得。他和赵露思的闺蜜情也一直被网友们当作是一段佳话。虽然和张凌赫一样，都是突然间就爆火了。但是张凌赫和白鹿之间也有着很多的不同点，为什么说两个人不适合呢？或许是因为两个人生活的圈子本来就不一样，或许在台前网友们觉得都是一样混娱乐圈的，但是幕后呢，其实就可以看出两个人的差别。当没有共同话题的时候，情感也是会日渐消退的。生活的圈子不同，就没有必要强融。当白鹿还在因为骂人、不尊重男性等舆论被扰得不胜其烦的时候，而张凌赫的境况也截然不同。张凌赫并没有因为突然的爆火而被扒出过多的黑料，这个一米九几的大高个除了越扒越多的笑料，就再无其他了。张凌赫在二零一六年的时候考入了南京师范大学，在电气与自动化工程学院主修电气工程专业。因为对物理感兴趣，从而参加了航空航天社，也是机缘巧合的情况下认识了一位经纪人，从而进入了娱乐圈。有着“学霸”称号的张凌赫和白鹿的区别就在这里。虽然都不是科班出身的专业演员，但是入行之前的生活差异也注定了两个人走不到一起。白鹿是那种大大咧咧、不拘一格的狂野型女生。从他的笑声就可以听出来，而反观张凌赫，有网友用白鹿的新剧《长月烬明》做了一个很好的比喻，张凌赫就像是剧中的萧凛，他喜欢的人应该是叶冰上那种长相娇弱一点的人。而且如果了解过张凌赫私底下经常泡的地方之后，大家会觉得他和白鹿之间真的不合适，两个人的习惯差了太多，不管是博物馆。寺庙、旧书店都可以偶遇到张凌赫。用通俗一点的话来说，就是他身上那种内涵和文化底蕴是白鹿身上没有的，并没有贬低白鹿的意思。这是现在娱乐圈的普遍现状，很多不是出身科班的明星演员，基本上学历都不太高，自然这种气质在他们身上是没有的。所以这些差异也注定了张凌赫和白鹿之前的恋情吵得再过，也只能是绯闻。或者也有粉丝说，经常看见他们在片场打闹，张凌赫主动去扶白鹿，但这不是身为一个男艺人最基本应该做到的吗？说他们互相看对方的眼神会拉丝，那也是因为《宁安如梦》马上要跟上营销了，别忘了演员是做什么的。专业就是演戏，白鹿和罗云熙搭档了这么多次，这种眼神拉丝，他们也能演出来